basi nitasoma katika mwanzo mbili kile kifungo cha kwanza mpaka taenda mpaka cha saba alafu nitaruka basi mbingu na nchi zika malizika na jeshi lake lote na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote alio iumba na kuifanya hivyo hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na inchi zilipoumbwa siku ile bwana mungu nadhani niko sawa moja paka saba siku ile bwana mungu alipoziumba mbingu na inchi apakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana bwana Mungu hajainyeshea inchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ardhi ukungu ukapanda katika inchi ukatia maji juu ya uso wote wa inchi bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai tuko vizuri sari wa saba sawa naruka nisome 15 mpaka 23 na nayo inasomeka hivi bwana Mungu <coughs> Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani ni waweza kula walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula Matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema Sari wa 18. Si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani akamletea damu ili aone atawahitaje kila kiumbe hai jina linaloita Adamu likawa ndilo jina lake Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea damu usingizi mzito na yakalala kisha akatua ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyoutua katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Akamleta kwa Adam Adamu akasema Sasa huyo ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume jina la Bwana na litukuzwe tunaweza kuketi Nikemalizia Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe 
nao watakuwa mwili mmoja sawa a nitatumia maandiko hayo kama nilivyotangulia kusema kumbe mwanzilishi wa jambo hili ni Mungu mwenyewe lakini cha kwanza tumeona Mungu alifanya kazi zake zote mpaka siku ya sita na siku ya saba naomba betri bariki. Na siku ya saba Mungu akapumzika hakuwa na kazi nyingine ya kufanya. Kwa sababu katika mwanzo mmoja alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Lakini anapokuja katika mwanzo mbili amekwisha kumuumba mtu. Huyo mtu ambaye Mungu alimuumba alikuwa ni mwana mume Tuko vizuri Jina la Bwana litukuzwe Sasa tunataka kuingilia wapi kuona kwamba kumbe jambo hili mwanzilishi wake ni Mungu Kwa sababu siku ya saba <coughs> haikuwa siku ya uumbaji bali ilikuwa ni siku ya Mungu kustarehe kwa sababu alikuwa tayari amekwisha kumaliza kazi ya uumbaji Amen Kila kitu ilikuwa imekwisha kumalizika uumbaji wote ulikuwa umekwisha kumalizika Lakini baadaye sana ndipo tunakuja kuona Haleluya Mungu akifanya jambo fulani kwanza Mungu akimchukua Adamu na kumpa usingizi alafu ndipo mwanamke anatolewa kutoka kwa mwanamume ambao siku hiyo ambao mwanamke alitolewa kwa mwanamume Mungu hakuiita uumbaji na wala hakusema kwamba ilikuwa ni siku gani kwa sababu Mungu alikuwa amekwisha kumaliza uumbaji kwa hivyo kama angesema kwamba siku aliyotolewa hawa kutoka kwa Adamu au mwanamke kabla hajaitwa hawa angeita au angeipa siku ina maana Mungu angeanza uumbaji mwingine tena naomba ndugu nisetie na ni vizuri pati nani Kwa hivyo angekuwa ameanza uumbaji mwingine na katika uumbaji huo ya mkini kungekwepo na viumbe vingine Lakini viumbe vyote vilikuwa vimekwisha kuumbwa Haleluya Tangu siku ya kwanza mpaka siku ya sita Mungu alikuwa amemaliza uumbaji. Haleluya. Sasa tunaona jambo lingine kwamba baada ya Mungu kumaliza uumbaji wote, alikabidhi uumbaji wake wote mikononi mwa Adamu. Haleluya. Taka tuende namna hiyo. <coughs> uumbaji wote, wote tangu siku ya kwanza mpaka siku ya sita Mungu alikabidhi mkononi mwa Adamu. Haleluya. Kwa hiyo Adamu ndiye kwa sababu huyo Adamu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akakabidhi umbaji wote mkononi mwa mwanae. Na Mungu alimwamini kiasi kwamba <coughs> naombeni maji okay tayari Mungu alimwamini kiasi kwamba <coughs> kila jina Haleluya alilotamka Adam kwa kiumbe chochote 
Mungu hakuwahi kubadilisha. Aleridhika. Tuko vizuri. Haleluya. Ndio maana tumesoma kila jina alilo litamka Adam likawa ndilo jina la kiumbe hicho. Baadaye nataka nikuonyeshe au uone jambo fulani. Ndipo baada ya Adam kuvipa majina viumbe vyote vya Mungu. Alipokuisha kuvipa alipokuisha kumaliza kuvipa majina. Haleluya. Ndipo Adam akajikuta kwamba ala. Tayari amemaliza. Alafu akajikuta yuko mpweke. Tuko vizuri. Nataka niingilie hapo. Kwa hivyo viumbe vyote wakati Adam akivipa majina kila kiumbe ilikuwa na mwenzi wake Haleluya katika viumbe vyote <coughs> Amen kila kiumbe kilikuwa na mwenzi au mwenza wake Hiyo ndiyo sababu ilimfanya Adam kujikuta mpweke kwa sababu kila kiumbe kilikuwa na mwenzie alipokuisha kumaliza kuvipa majina kila kiumbe Adam akajikuta ala ni mimi tu sina mwenzangu haleluya jambo hilo likamfanya Adam kujisikia mpweke sana kuona kila kiumbe kina mwenzie sasa atampataje haleluya nataka kuzungumza nini haleluya nataka kuzungumza nini wewe mwanaume haleluya umeoa nimeoa kumbe ilikuwa ni jambo ambalo alikusudia Mungu wewe mwanaume uwe na mwenzio ndipo Adam akitafakari jambo hilo kwamba imekuwaje haleluya ile hali ya kutokuwa na mwenzie ikamfanya ajisikie mpweke sana kiasi kwamba ali hiyo ilimfikia Mungu ndipo yeye Mungu akasema yani Mungu aliona hali aliyokuwa nayo Adam katika kumkosa mwenzie ndipo Mungu Mungu ndiye aliyesema si vyema mtu huyu awe peke yake hayo ni maneno ya Mungu Haleluya. Si vyema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hivyo katika vile viumbe vyote alivyoviumba Mungu, hakuna kiumbe kilichofanana na Adamu. Kumbe kiumbe kilichofanana na Adamu ni mke wake. Haleluya. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana sasa ili yafanane na Adam. <coughs> Haleluya. Hapaswi kuwa uumbaji mwingine. Hiyo ndiyo sababu kutokea kwa Hawa haikuitwa uumbaji. Kwa sababu kama ingekuwa ni uumbaji asingefanana na Adam, angekuwa kiumbe kingine. Lakini Mungu akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hivyo ili afanane na Adam hana budi kutokea atokee kutoka kwa Adam. Na sio hivyo tu <coughs> bali kila kitu kitakachomfanya huyo mwanamke itabidi kitolewe kutoka kwa Adam. 
Kwa hiyo kama Mungu atachukua udongo alafu afanyize mwanamke hata fanana na Adamu. Kwa hivyo kila kitu ambacho atakuwa huyu mwanamke kitakuwa yani matirio yote. Haleluya. <coughs> matirio yote ya kumtengeneza huyu mwanamke itabidi ichukuliwe kutoka kwa mwanamume. Na kwa hivyo kwa njia hiyo <coughs> itawafanya wao kuwa moja. Haleluya. Sasa ninaanza namna hii. Amen. Kwa hivyo <coughs> mke wako mke wako anakuwa kisi wewe. Na hii ndio sababu Biblia ilisema kwamba Adamu alipozinduliwa tu katika usingizi. Haleluya. Unaweza kuwaza ili kuwaje Adam akasema huyu ni nyama katika nyama yangu mfupa katika mfupa wangu roho ya roho yangu nafsi ya nafsi yangu alafu kwa sababu Adam ndiye aliyevipa viumbe vyote majina ilibidi na yeye pia haleluya huyu anayefanana naye ye ndio amuite kitu gani wala sio Mungu aliyesema huyo ni mwanamke. Aa kwa sababu viumbe vyote hapa duniani, majina yote ya viumbe vya hapa duniani. Haleluya. Ilibidi Adamu ndiyo avipe majina viumbe vyote. Kwa hiyo hata mke wake ilibidi yeye ndiye ampe. Kwa hiyo sisi tusingeweza kujua kama huyo ni mwanamke ama ni mwanamume au ni kitu gani Adamu akasema ataitwa Kwa hiyo Adamu ndiye aliyetutofautishia Siki mnanipata Adamu ndiye aliyetutofautishia kwamba kwa matirio haya yaliyomtengeneza hiki kiumbe huyu hawezi kuwa mwanamume huyo ni mwanamke <coughs> Kwa nini? Kwa sababu anatokana na mwana mume. Lakini ilipokuja kwa mwana mume, Mungu alisema na tumfanye mtu. <laughs> Haleluya. Ah, hilo ni somo lingine tungeingilia huko. Jina la Bwana litukuzwe. Na huyo mwana mume, huyo <coughs> mtu alikuwa ni mwana mume kwa sababu yeye alikuwa anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo kilichotoka kwa Mungu kilikuwa ni mwanamume, kilichotoka kwa mwanamume kilikuwa ni mwanamke. Haleluya. Kwa sababu matirio yote yaliyomfanya huyo mwanamke alitoka kwa Adam na matirio yote yaliyomtengeneza mwanamume alitoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo sababu Mungu alikataa mwanamke asimtawale mwanamume kwa sababu matirio yaliyomtengeneza yanatoka kwa mwanamume na matirio yaliyomtengeneza mwanamume yanatoka kwa Mungu. <coughs> Haleluya. Usiniambie kwamba wamejaa roho kiasi kwamba wanaweza wakatawala wanaume, si kweli. Haleluya. Yaani wewe mwanamke roho unayopewa kuhusu kila la Bwana litukuzwe, yani kama una roho mtakatifu na umeolewa, yani huyo roho anakufanya kumtii mumeo zaidi. Na wewe mwanamume kama una roho mtakatifu anakufanya kumtii Kristo zaidi. Haleluya. Hiyo ndiyo sababu Mungu hakushughulika, Mungu hakusema sasa huyu mimi namuita mwenyewe mwanamke, hapana. Wewe ndio itabidi umuite kitu fulani. Kwa hivyo Adamu akasema huyu ni mwanamke. Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo kanisa liwezi kumtawala Kristo bali Kristo ndiye aliye anayemtawala kanisa na matirio yote yanayotengeneza kanisa yanatoka kwa Kristo. Haleluya. Ndio maana wakati mwingine tukihubiri tuki mambo haya watu wanasema tunakandamiza wanawake. Hatukandamizi wanawake. Tunazungumza kile Biblia inachosema. Haleluya. Ni vizuri mtu akakwambia vile ulivyo 
inawezekana wakati mwingine ujui vile ulivyo Amen Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo sasa Kwa hivyo Mungu ndiye aliyetaka ye mwenyewe mwanamume awe na mke Kwa hiyo huyo mwanamke alitoka kwa mwanamume ili asiwe uumbaji mwingine Tuko sawa Sasa nisome <coughs> Kwa hiyo tumekwisha kuona kwamba Allah kumbe mimi mwanamume aliyetaka mimi niwe na mke ni Mungu Inawezekana wakati mwingine hatujui tunawaza tu kwamba mimi nimeoa a a ni wakati uliwadia ambapo Mungu alikuona katika hali ya ukiwa na hiyo hali ya ukiwa ilikupelekea wewe kukosa mshirika na ulipokuwa katika hali ya ukiwa kuna mambo fulani ambayo wewe ulikuwa ukiyakosa kwa hiyo ukawadia wakati wewe uliona kama vile kuna kitu fulani kama shauku ilikuja moyoni mwako kwamba unataka kuoa kumbe ulikuwa ni wakati ambapo Mungu aliona sasa umeteseka mno kwa hali ya ukiwa Haleluya. Kwa hiyo kama umeoa ni Mungu ndiye aliyetaka jambo hilo. Ni Mungu ndiye aliyetaka wewe uoe. Kwa hivyo twende namna hii. Sasa <coughs> uh, ndugu Fredi njoo ukae hapa mbele. Uh, ndugu zangu pengine ninyi ambao mjawahi kuja au mjawahi kusikia mambo haya, amjawahi kaa kwenye kiti pale amjawahi kuelewa sisi ni watu gani labda niseme hivi uh, sisi ni waaminio wa Biblia sasa kwa nini unaweza kujiuliza kwa nini hao wanasema hao ni waamini wa Biblia Biblia leo tunaibeba kama kitabu unaweza ukasema ni kitabu kimoja ukiibeba hivi lakini Biblia sio kitabu kimoja. Biblia ni vitabu stini. Stini na sita. Stini na sita. Hii Biblia ni vitabu stini na sita. <coughs> na hivi vitabu vilikuwa na nyakati mbalimbali. Sehemu moja ya kitabu ilichukua mpaka miaka mia saba na kitu. Kwa hiyo kabla ya kuja kwa sehemu nyingine ya hicho kitabu ilichukua miaka mia saba. Kwa hiyo kuna wakati watu walikuwa na sehemu tu ya wakati wao. Inaonekana kana kwamba leo tunaamini ukimuuliza mtu unaamini Biblia anasema ndio mimi naamini Biblia. Lakini <coughs> Biblia hii kuna jinsi inavyopaswa kuaminiwa. Kwamba katika Biblia hii kuna sehemu yako. Wewe unatamka kiraisi tu naamini Biblia nzima, uamini Biblia nzima. Wewe unaamini sehemu ya wakati wako. <coughs> hiyo ndio Biblia yako. Kwa hiyo <coughs> humo ndani tuna tuna vitabu, tuna kitabu cha nuu lakini wakati wa nuu hatukuepo kwa hiyo Mungu hawezi kutuhukumu kwa mahubiri ya nuu tuna vitabu vya Musa Mungu hawezi kutuhukumu kwa vitabu vya Musa tuna vitabu mbalimbali kuna vitabu vya Isaya, Yeremia, Ezekiel wala Mungu hata kuuliza hayo Mungu atakuuliza wewe uliishi wakati gani ili angalie kitabu cha wakati wako kilikuwa kinasemaje kwa hiyo utaulizwa mbele za Mungu kitabu cha wakati wako kilikuwa kinasema moja mbili tatu uliamini hivyo kwa sababu hicho ndicho kilichokuwa Biblia ya wakati wako kwa hiyo ndugu zangu katika wakati wetu tuna malaki nne imetimia na malaki nne ilipotimia ndio iliyofunua Biblia yetu Watu wengi hawajui kusoma Biblia. 
Lakini ni kwa sababu hawajui vile Yesu Kristo alivyosoma Biblia. Yesu Kristo mwenyewe hakusoma Biblia nzima. Hapana. <coughs> Alisoma tu Luka 4 ambayo inatimiza Isaya 61. Halafu akasema leo maandiko haya yametimia macho ni pena. Haleluya. Kwa maneno mengine mimi nimekuja kutimiza haya. Sasa aliposoma akarudisha chuo ambayo ilikuwa ni Biblia. Haleluya. Kwa kuani ambao leo ni kasisi. Ye alipewa tu akasoma sehemu inayohusu wakati huo, alafu akamrudishia mchungaji. Hata mchungaji hakuelewa Yesu amesoma nini. Na pengine jina la Bwana litukuzwe. Pengine aliyempa ni askofu. Alipokwisha kusoma akamrudishia. Wala hakuelewa Yesu amesoma nini. Ye alisema tu leo maandiko haya yametimia machoni. Halafu akamkazia macho kwamba sasa umesoma kitu gani. Yesu alijua alichokuwa nasoma Alikuwa nasoma kile kilichokuwa kinausu kuja kwake na yale ambao ye amekuja kutimiza. Na hayo ndio aliyokuwa anazungumza siku zote. Someni maandiko muone kama hayo hayanineni mimi kwa ni nani. Kwa hiyo usiniambie mimi naamini Biblia nzima. Wewe ni muongo. Kama utaelewa sehemu inayotimia kwa wakati wako ukaamini hiyo sehemu hata hiyo sehemu nyingine uamini <coughs> kwa sababu wewe unaamini kitu ambacho Mungu hata kuuliza unawezaje kwenda wewe kujitetea mbele za Mungu kuhusu mahubiri ya nuu kwa hiyo katika wakati wetu Mungu alisema angalieni kabla ijaja ile siku ya kuogofya nitawapelekea Eliya nabii naye ataigeuza mioyo Sawa ya baba iwaelekee watoto wao hiyo alifanya Yohana kisha angegeuza mioyo ya watoto iwarudie baba zao ambao sisi kibibilia baba zetu ni mitume na manabii kwa sababu manabii wali nena neno walitabiri bali mitume wakaubiri yale yaliyotabiriwa na manabii kwa hiyo tunasimama hapo Basi katika wakati wetu Mungu amemtuma nabii na huyo alipokuja alisoma Malaki akisoma Malaki inafanya Luka 17 itimie na maeneo mengine kisha tunapata Biblia yetu kwa hiyo tutakapokwenda mbele za Mungu tutaulizwa je wewe ni muaminio wa Malaki nne wewe unaeishi leo haleluya Unaweza ukasikia mhubiri anasoma maandiko mengi. Anaweza na siku hizi wanasoma zile sehemu ambazo zinawafanya kupata chapaa. Awasomi kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya watu kwenda kwa Mungu wao. Kwa hiyo watakusomea sehemu za magadi, sehemu za chumvi, sehemu za lana. Haleluya. Sio hivyo leo. Na hapa tulipo Haleluya. Tunahitaji kujua namna gani ya kuondoka hapa maana wakati wetu umekwisha. Basi sisi ni waaminiwa wa Malaki 4. Ujumbe wa wakati wetu ulioletwa na mjumbe wa wakati wetu William Marion Branham ambaye roho ya Elia ilimshukia kama roho ya Elia ilivomshukia Yohana, ilivomshukia Elisha na hatimaye ufunuo 11 itatimia kwa Israeli ambayo itamshukia mtu fulani apate kutimiza maandiko na ndivyo ilivomshukia huyu mjumbe wetu Hiyo unayoiona hapo juu ilipigwa picha na science na wakathibitisha wao wenyewe kwamba hicho ilikuwa ni kiumbe cha kimbinguni na tulipo iliporudishwa kwenye Biblia ikaonekana ni kile kiumbe kilichowaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani ambao ilikuwa ni nguzo ya moto. Kwa hiyo nguzo ya moto imerudi tena kuja kuongoza kanisa ipate kwenda nyumbani. Haleluya. Basi kwa hiyo tuko hapo. Kwa hiyo sisi sio Pentecoste. Haleluya.
sio wa Sabato, sio wa Nazarayo. Haleluya. Sio wa Luteri, sio wa Katoliki, bali sisi ni watu tulioitwa kutoka katika madhehebu hayo kama Yesu alivyoita wanafunzi wake kutoka kwa Masadukayo, Mafarisayo. Haleluya. Kutoka kwa Watiarai kutoka kwa wavuvi wale aliowakusanya ndio aliowaita wanafunzi wake haleluya wala Yesu Kristo hajawahi kuwa msabato maana kuna ndugu zetu wanasema kama ilivyokuwa desturi alikuwa anaenda ikale kaloni alikuwa anakwenda kutoa walio wake basi tuendelee hivyo ndivyo tulivyo karibuni sana tunahubiri ujumbe wa wakati wetu ambao inaandaa watu kwa ajili ya kuondoka sasa nisome kitu fulani hapa <coughs> katika ujumbe nyinyi waaminio unaoitwa je unaamini sasa kama swali langu lilivyokuwa je unaamini sasa haleluya kama alivyohubiri mtumishi wa Mungu William Marion Branham Unasema sasa kwa nini iwe hivyo? Wewe unasahau pale waliposema hamneni kama Paulo? Kwa nini hawakusema hamneni kama Kristo? Kwa sababu kuna watu wanasema mimi namwamini Kristo, ningekusomea mali Kristo mwenyewe anakukana. Anakuambia utaniamini kupitia hao. Ningekusomea hilo. Okay, tatu saba Sasa uone kitu fulani. Kwa hivyo swala hili la ndoa liko namna hii kwamba kumbe ni Mungu ya yeah. sasa sikiliza ndugu jo Jina la Bwana litukuzwe Sisi tulioa Wewe tumekwisha kuona mwanzilishi wa jambo hili ni Mungu wala sio wewe Haleluya. Mnakumbuka pale inaposema katika Warumi tisa nadhani kwamba Roho Mtakatifu utuombea. Yaani sisi hata hatujui kuomba. Haleluya. Kumbe kuna jinsi ambavyo yeye Mungu anavyotuchukulia. Sasa iko hivi. Ndio maana nilisoma pale kwamba aliyesema si vyema mtu huyu awe peke yake si wa Adamu bali alikuwa ni nani Mungu Sikiliza <coughs> jamani nasoma kutoka kwa ujumbe uliohubiriwa na William Marion Branham akiwa na roho ya Elia I'm so glad God give us helpment inaflasa Eh. Inafuraha sana. Uwe mjasiri. <coughs> Ninafuraha sana kwamba Mungu ametupa sisi msaidizi. Eh, ninafuraha sana Mungu utupa msaidizi. Yeah. Aren't you? Je, yes, sivyo kwenu? Yes, sir. Ndio bwana. Amen. That's got a good loyal wife. Mwanaume ambaye anapata mwanamke mzuri, mwema, mwaminifu. Yaani ukimpata mwanamke mwema, mwaminifu, Ought to be so true and loyal to her. Unapaswa kuwa mkweli sana na mwaminifu kwake. Yaani kama Mungu akikupa mke mwanamke mwema alafu ni mwaminifu unapaswa wewe kuwa mkweli na mwaminifu kwake. Haleluya. Kwanza tumeona nani mwanzilishi wa jambo hili? Ni Mungu. Kwa hiyo akikupa mke mwema, mwaminifu, basi wewe mwanamume unapaswa kuwa mkweli na mwaminifu kwake. Haleluya. Tunaanzia hapa. Kwa sababu kumbe mke unapaswa kupewa na Mungu. Kwa hiyo akikupa mwanamke mwema mwaminifu wewe pia unapaswa kuwa mkweli kwake na mwaminifu 
and the egg. She thus got a good husband. Na mwanamke apatae mwanaume mzuri. Ought to be the same way. Anapaswa kuwa vivyo hivyo. Look at the world today. Angalia ulimwengu leo. And how it is in chaos. Na jinsi ilivyo katika mchafuko. Kwa hiyo wewe pia mwanamke kama ukipata mume mwema. Haleluya. Unapaswa kuwa mwaminifu na mkweli kwake. Kwa hiyo wote wawili ukiwa na hakika kwamba mke huyu nimepewa na Mungu, basi unapaswa kuwa mkweli, haleluya, na mwaminifu. Ukiwa na hakika kwamba mume huyu nimepewa na Mungu, basi unapaswa kuwa mkweli na mwaminifu. Haleluya. <coughs> Tuko vizuri eh? Tuanze namna hiyo. Haleluya. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu tunaona ulimwengu ukiwa katika hali ya mchafuko. Kwa hivyo katika jambo hili kumbe kuna uwezekano ukapata mke ambaye hujapewa na Mungu au ukapata mume ambaye hujapewa na nani? na alimradi umepata mke ambaye hujapewa na Mungu tarajia vurugu au ukapata mume ambaye hujapewa na Mungu tarajia vurugu lakini ukiwa na hakika kwamba huyo mume nimempata kutoka kwa Bwana au huyo mke nimempata kutoka kwa Bwana basi unapaswa kuwa mkweli na mwaminifu na nitakuonyesha madhara ya kutokuwa mkweli Haleluya. Tuko vizuri? <coughs> Ndio maana jambo hili usilichezee. Haya, nisome kitu fulani, madhara ya kutokuwa mkweli. Tuko hapo. Nadhani <coughs> baadaye nita nani Kiswahili kwa sababu Iyo hapo stini, tatu moja Tuko tuko vizuri, stini Stini, tatu moja Bado, bado, bado Iyo hapo ishina tisa Tatu moja, iyo hapo <coughs> Nimelivuka samwe ya Yes, iyo hapo Sasa Tini tatu moja Sasa tunakuja <coughs> Kabla sijafikia Madhara ya kutokuwa mwaminifu Nije sasa Sababu ya wewe kupewa mke Na wewe Mwanamke Sababu ya wewe Kupewa mume <coughs> Sikiliza katika ujumbe wa Ikea for you ujumbe wa for you yeye anakujali inasema hivi God gave man a wife Mungu alimpa mwanaume mke to comfort him ili kumfariji yeye kule nyuma tuliona aliyesema si vyema huyo mtu haleluya akakaa peke yake alikuwa ni nani ni Mungu kwa hiyo Mungu ndiye aliyekuonea wewe ulioa <coughs> ni ye Mungu ndiye aliyekuonea yani niliwekeje <coughs> yani ni Mungu ndiye aliyeona vile ulivyokuwa unateseka na upweke kwa hiyo ndio maana anasema God gave a man a wife. Mungu alimpa mwanaume mke. To comfort him. Ili kumfalije. To touch him. Kumgusa yeye. Haleluya. Amen. Sasa ngoja nizungumze ni kwanza na ninyi wanawake. <coughs> kwanza to touch him. Kumgusa yeye. Hiyo ni ile hali ya kumbembeleza. And the any man knows na mwanaume yote anajua that's got a good wife ambaye alipata mke mzuri 
aliye na mke mzuri anajua amen anajua ile hali ya kufarijiwa na mke aliye na mke mzuri aliye na mke mwema anajua kufarijiwa na mke <coughs> haleluya That's got a good wife. Mke There is something about a good wife. Kuna jambo fulani kuhusu mke mzuri. That can a, a man be upset in his business. Mwanaume anaweza akashushwa moyo katika biashara yake. His works of life katika matembeo yake ya maisha au shughuli zake za maisha. And he can come home. Na yangelejea nyumbani. No matter there is no one. Ajolishi hakuna yote. Amen. No doctor. Hakuna daktari yeyote au tabibu yeyote. Sijumeelewa. Umeelewa? Yaani kuna kitu fulani kuhusu mke mwema. Amen. Kuna kitu fulani kuhusu mke na ninaomba Mungu atuzungumze nasi sisi sote. Tulioa ambao hatujaoa wala kuolewa. <coughs> Kwa hiyo cha kwanza Mungu umpa mwanamume mke ili apate kumfariji. Kwa hiyo ukipata mke mwema, haleluya, unajua jambo hilo kufarijiwa na mke. Unapokuwa umetoka katika shughuli zako umeshushwa moyo, haleluya. Basi kama una mke mwema, ye anajua namna ya kukufanya ujirudie katika hali ya kawaida. Huyo ni mke mwema. Haleluya. Sikiliza hili. <coughs> Ambapo unaweza ukaja nyumbani, haijalishi hakuna yeyote, hakuna daktari. Tuko vizuri? It is that way with me. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwangu. kwangu. Amen. When I come from overseas or Na, somewhere. Ninapotoka huko ngambo au mahali fulani. Au inchi za ngambo au mahali fulani. And I'm so nervous. Nami nimefadhaika sana. And I'm upset. Na nimeshushwa moyo. And the uh, loss of sleep. Nami nimekosa usingizi. And I hear the cry. Nami nimesikia vilio. And I see the little angry children on the street. Na nikiona watoto wadogo kule barabarani wakiwa na njaa. Oh, crying and going on. Nao wakilia na kuendelea. It just kills me. Hiyo inaniua mimi. Then when I come home, ndipo napolejea nyumbani. If wife will sit down kama mke ataketi Amen. on the arm of the chair. Katika kiti cha Kwenye mkono wa kiti. Amen put a arm around me naye akizungusha anikumbatie amen and say naye aseme bill, bill i understand it ninaelewa hilo you know unajua kwamba ndugu brana anazungumza nini ni kama anasema ilivyo kwangu ninapotoka katika nchi za ngambo nimeona watoto wakilia barabarani au wana baba wana chakula au wana nini anajisikia vibaya yeye ni muhubiri na ndio maana wewe kwako anaweka unapo unapotoka kazini. Umeshushwa moyo kuna mambo fulani yametokea kazini, pengine kwenye biashara zako, umekwenda kufanya biashara, umepoteza. Haleluya. Unakuja nyumbani umefadhaika. Unatarajia mke mwema kukufanya ujirudie katika hali ya kawaida. Haleluya. Wadada mpo. Huyo ni mke mwema kwa sababu unaweza ukawa mke na usijijue kama we ni mke wa aina gani. Na hii ndio shida kwamba unaweza ukawa mke na ujui wajibu wa mke kwa mwanamume. Haleluya. Kwa hiyo kama Mungu akikupa mume, Mungu anakupa kazi ya kumfanyia. Haleluya. Na ni mke mwema tu ndiye anayeweza kufanya hayo. Kwa nasema mke mwema ni yule ambaye unapotoka kazini umeshushwa moyo mambo fulani yamekwenda kombo basi angekulaki alafu angeketi kwenye mkono wa kochi alafu anze kukukumbatia na kupapase papase na kwambie najua hali uliyoipitia Huyo ni mke mwema na hiyo ndiyo kazi, hiyo ndiyo sababu ya wewe kupewa huyo mwanamume. Kwa hiyo hii hapo ndipo pana shida kwamba wanawake wengi hawachui kwa nini wameolewa. 
Na kwa hivyo mwingine anatamani kuolewa bila kujua ni kiolewa na kwenda kufanya nini. Kumbe wewe Mungu anakupa mwanae ili wewe umfariji mwanae kwa sababu mwanzo alipokuwa mpweke alikuwa katika fadhaa. Haleluya. Adamu aliangalia aliona njiwa njiwa dume na njiwa jike wakikapa moja haleluya wakibembelezana wakipitishiana shingo huyu akimfurahia mwingine na huyu akimfurahia mwingine aliona kila mnyama na mwenzie wakikapa moja wakibembelezana haleluya ndipo Adamu akajikuta yuko peke yake hana wa kumbembeleza hana wa kumpapasa hana wa kumfariji jambo hilo ilimshusha moyo sana mpaka Mungu mwenyewe akauzunika akasema si vyema huyo awe peke yake nitampa wa kufanana naye nitampa wa kumfanyia haya mambo adamu umechoka adamu umefadhaika haleluya kwa hiyo mke mwema ni yule ambaye umekuja nyumbani anakulaki anaketi kwenye mkono wa koti anaanza kukupapasa anaanza kukubembeleza anaanza kukubusu oh my god <coughs> haleluya huyo ndiye mke mwema ambao biblia iliuliza ni nani awezaye kumpata sio kuwa tu na mke bali ni mke mwema unaweza ukawa na mke lakini si mke mwema bali mke mwema haleluya hayo ndiyo matendo yake <coughs> haleluya usiniambie mimi naona aibu ukiona aibu wewe sio mke mwema Ujui maana ya mke. Ujui kwa nini umeolewa. Ujui kwa nini Mungu amekupa huyo <coughs> mume. Haleluya. Sikiliza. <coughs> Ninasema And I just a few little parts from the wife. Na sema migusa midogo. Kule kupapaswa kudogo kutoka kwa mke Amen. means so much. Inamaanisha mengi, mengi zaidi. Sana. Amen. Same thing. Jambo lile lile. Husband to a wife. Mume kwa mke. That's the way God wanted to be. Hivyo ndivyo namna Mungu anavyotaka iwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka iwe. Kwamba wakikaa katika nyumba zao, wawe kwanza wanakaa karibu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka iwe. Na hiyo ndiyo sababu Mungu alimuumba, alimfanya mwanamke. Haleluya. <coughs> Mungu alijua kwamba mwanamume hawezi kupata faraja mahali pengine popote isipokuwa kwa mkewe. Kwa hiyo Mungu alitaka mwanamke awe anambembeleza mumewe. Kwa sababu kwanza kabisa Mungu alisema si vyema mtu huyu akakaa peke yake katika hali ya upweke, bali nitamfanyia mtu ambaye atamuondolea huo upweke. Dada yangu Mungu akubariki. Kazi unayo. Haleluya. Kama hawawezi kufanya hivyo, basi nyumba hizo lazima ziingie kwenye vurugu. Kama hawawezi kufanya hivyo kwa sababu hayo ndio matendo ya mke. Kama hawezi kuishi hivyo, ninyi ni madume, mnaishi humo ndani madume. Yes. Inabidi afanye yale ya mpasayo mke kufanya. Kama afanyi yale ya mpasayo mke kufanya, huyo ni dume. Haleluya. Wacha tuzungumze ukweli. Na jambo hilo limesababisha nyumba nyingi kuvurugika mpaka imefikia mahali wanaume wanaanza kutamani makahaba wanaume walioko kwenye ndoa wanafikia kutamani makahaba kwa sababu wanakosa kile ambacho mke anapaswa kumfanyia mume 
Na hivyo ndivyo hiyo ndiyo sababu Mungu alikuumba wewe uwe mwanamke na mimi niwe mwanamume. Kwa hiyo mimi haleluya nitafanya ya mpasayo mume kufanya na wewe fanya ya mpasayo mke kufanya. Mambo haya yasipofundishwa ni kama vile vipi wewe unaishi ujielewi kama wewe ni mwanamke au mwanamume? Ni kitu kibaya sana. Haleluya. Sasa kama unaishi na mume na ujui wewe mwanamke yale yanayokupasa kufanya utakuwa unaishije? Kwa hiyo ujui hata muda wako wa kuamka ni saa ngapi na ukiamka ufanye nini? Haleluya. Na hii tunazungumza mara nyingi makahaba huwa wanajua kwamba mwanamume anataka nini Lakini wanyumbani wao wanaona aibu Wakati Mungu mwenyewe alisema nitamfanyia msaidizi wa kufanana <coughs> Haleluya ili aweze kumfanyia mambo haya Mwanangu anapotoka kazini amechoka amedhulumiwa hela ametukanwa Biashara imekwenda kombo anapokwenda nyumbani atakutana na binti yangu ambao kwenye mikono yake nimeweka kitu fulani akimpapasa tu mgongo jamaa atajisikia hela zote zimerudi <coughs> haleluya kwa hiyo wanangu nyinyi mnaokwenda sasa kuingia kwenye ndoa haleluya hayo ndio Yampasayo mke kumfanyia mume. <coughs> Haleluya. Kuna wakati tulidhani kwamba tukifanya mambo hayo alafu tutaonekana kama walimwengu. Maisha ya mke na mume hakuna cha walimwengu. Hakuna ulimwengu katika maisha ya mke na mume. Alimradi ni mkeo na ni mumeo. Haleluya. Maana kuna wakati fulani tunakuwa watakatifu mpaka tunavuka utakatifu. Yaani mtu anakuwa mtakatifu mpaka anavuka utakatifu. Na sijui anakuwa kitu gani. Kwa hiyo Mungu anawataka, anataka iwe hivyo katika nyumba za waliowana. Yaani wawe wanaishi hivyo. Usiniambie umejaa roho. Roho ndiye aliyeandika haya. Huyo roho uliye naye ndiye aliyeandika mambo haya. Sasa kama huyo wa kwako anaweza kuvuka haya, we umemvuka roho. Haleluya. Najisikia mjasiri sana. Kwa sababu nina hakika neno la Mungu. Lakini katika hili wanawake wengi wamejisahau wala wajui kama wao ni, ni kwa ajili gani. Haleluya. Na hii ndio inayopelekea unakuja nyumbani unakaribishwa na mwanamume mwenzio. Haleluya. Wala onyeshi heshima, wala onyeshi kama we ni mume. Unapiga hodi anakuambia karibu. Alafu anakuambia kiti kiko pale. Kumbe kulingana na neno la Mungu anatakiwa akae karibu na wewe akupapase. Lakini yeye anakuambia kuna kiti pale. Sasa hapo umekaribishwa na mke au umekaribishwa na mwanamume? Umekaribishwa na mtu gani? Haleluya. Amen. Wacha wacha Mungu aturudishe njiani. <coughs> Sawa. Kwa hivyo kule kupapaswa kudogo tu kuna maanisha mengi zaidi. Sasa <coughs> liko hapa. Mungu anataka liwe hivyo. And when we substitute something for that. Na tunapoweka mbadala kuhusu hilo. And you will get some other woman to try to take that place. Na ukijaribu kuchukua wanawake wengine kuchukua mali hapo, 
or some other man au wanaume wengine you see what you do unaona kile unachofanya kwa hiyo tunapojaribu kuweka mbadala haleluya wa jambo hilo matokeo yake utaipata haleluya ndugu hakuna asiyetaka kubembelezwa amen kwa hiyo wewe dada wewe mke ukiacha tu mume wako apate uh, kufarijiwa na mambo mengine matokeo yake utaipata umelipata ndio maana nabii anasema tunapoweka kibadala ukimwacha tu mume wako afarijiwe na kitu kingine Haleluya. Matokeo yake utaipata. Au kujaribu kupata mwanamke mwingine, kujaribu kuchukua mahali pa hapo. Amen. Naona kile unachokifanya. Kwa hivyo, hivyo ndivyo Mungu alivyokusudia. Kwa hivyo mwanamume akikosa jambo hilo nyumbani kwake, atatafuta kibadala. Haleluya. Tuko vizuri? Mbona Amina asipo? Nyinyi wana ndoa ambao mko kwenye ndoa tayari. Haleluya. Ninyi wanawake, mkishindwa tu kufanya hivyo, mwanamume atatafuta kibadala. Nasema ndugu sisi si wa Kristo. Hata huyu anayezungumza hapa ni Kristo. Sio mimi mimi nasoma neno lake. Mimi nasoma neno lake. Haleluya. Huyo Kristo unayemwamini ndiye anayezungumza hapa. Mwanamume atatafuta kibadala. Yaani atatafuta kitu fulani ambacho kitamfanya ye kuwa na furaha. Kwa hiyo akikosa furaha nyumbani, akikosa faraja nyumbani, atatafuta nje. Haleluya. Hiyo ndiyo inapelekea wanaume wengine kwa sababu hawezi kupata hiyo furaha kule nyumbani, hawezi kupata hiyo faraja kule nyumbani, anaamua kuja nyumbani saa usiku. Lakini nina hakika kwa yule ambaye ana mke mwema. Haleluya. Sidhani. Bali angependa kuwa nyumbani kila wakati angependa kuwai. Amen. Kwa sababu ana mke mwema anayejua wajibu wake. Amen. Kwa hiyo usiniambie dada ndugu anataka kae karibu na wewe aegemeze kichwa chake miguuni pako. Ah nimechoka sana, nimechoka. Wewe hata kama umechoka usiseme we acha ibaki tu moyoni ataweka kichwa hapo alafu baadaye atanyanyuka wala utakufa lakini usimsukume huoni nimechoka huoni mwenzio nimechoka wewe uliumbwa kwa ajili hiyo kwa hiyo kama uwezi mwambie muumba wako kwamba ulikosea mimi nachoka sana Haleluya. Kwa hiyo wakati wowote ambao mume wako anataka kuegemee, uwe tayari. Ngoja nikuambie, ngoja niwaambie wadada. Ni kweli inawezekana tunachoka. Kutokana na shughuli, pengine ofisini, sokoni, biashara na kadhalika. Lakini kama kweli tungekuwa na uwezo mzuri kabisa Uliwahi kuelewa mwanamke anatakiwa kukaa nyumbani tu? Haya tunafanya kwa sababu ya hali ilivyo. Kwa hiyo plus kuchoka una kazi nyingine pia. Lakini makusudi makamilifu ya Mungu alikuumba kwa ajili ya hilo. Hii kuchoka ni ziada. 
Hiyo kwenda sokoni ni ziada ni kwa sababu ulimwengu umevurugika. Pengine kipato hakitoshelezi. Lakini kama kingekuwa kinatosheleza, wewe uliumbwa ukae nyumbani, uvae vizuri, uoge uwe msafi, ujipulizie pafiu msafi ili mume wako anapokuja umlaki unukie vizuri. Ngoja nitasoma hapa mbele. Sio haja ya kukute una samadi umetoka kwenye banda la ngombe. Haleluya. Kwa hiyo tumeona hiyo sababu. Atuchekeshi tunazungumza ukweli. Na watu wengi hawajui na wanawake wengi hawajui. Haleluya. <coughs> yeah. Ye. Ile tunazungumza mara nyingi. <laughs> Alafu ni baya sana liko minio. <laughs> Haleluya. <laughs> Ukihubiri mambo haya wengine wanasema ulimwengu huo. Sasa sijua naamini neno lipi. Kama neno hili nalo lisoma ni ulimwengu, basi mimi nitabaki na huu ulimwengu. Hata hivyo ni dunia nyingine hii. Yeah. Haleluya. Ngoja nisome kitu fulani, nakwenda haraka kidogo. Sita wakawilisha. Na hii hilo ndilo jambo pekee linaloweza kufanya nyumba zetu kuwa na amani. Ndugu ah, tuko vizuri eh? Haya ndio mambo ambayo tunahitaji kuyafahamu. 25 ngapi? 0113 iko hapa. Hii hapa. Nitanipeleka pale. Haya. <coughs> Tungu cha saba Sasa sikiliza Jina la buwana nitukuzwe Ya kwa hiyo <coughs> Iko hivi Nasoma ujumbe huwa The uh, uh, fundamental Foundation for faith Singi thabiti wa imani Inase, uh, Nabi anasema hivi Anasema a man <coughs> When he chooses his uh, Life Eh, companion anapochagua mwenzi wake wa maisha anapochagua mwenzi wake wa maisha he usually yeye mara zote her life yeye mara zote huuliza kuhusu maisha yake ndio maana kabla ya wewe kuoa ujue unachokifanya usioe tu kwa sababu umeona rafiki zako wameoa au kuolewa wala usioe kwa kusema nimechelewa sana kwani una miaka mingapi haleluya bali ujue unachokifanya kwa hiyo mwanamume anapochagua mwenzi wake wa maisha ye kwa kawaida uuliza maisha yake and so forth na kadhalika and what family she out of na yeye anatokea familia ya namna gani and what her background na maisha yake huko nyuma ya koje so forth na kadhari we have to have something like that to give a basis tunapaswa kuwa na kitu kama hicho kutupa msingi you ask her wewe unamuuliza yeye jina la bwana litukuzwe kwa hivyo cha kwanza tulia kwanza alafu huyu mwanamke unaotaka kumuoa fuatilia maisha yake Hapa ndipo pia wanaume wengi wanafanya makosa. Fuatilia maisha yake na ujue hata maisha ya familia yao. Ujue hata maisha yake ya huko nyuma. Peleleza. Kwa nini kuna familia zingine ambao sio wanawake ni madume matupu? Sijume nielewe. Yaani ukitoka na yeye ametoka. Kwa nini? Kwa sababu hayo maisha anaona kwa mama yake. Na mama yake naye aliona kwa mama yake. Mambo mengine hatuwezi kuzungumza, lakini mjumbe amezungumza kwamba huwa tabia inakwenda kutoka fami, kutoka kizazi hadi kwa hiyo kuna familia ambayo yani ukimwambia 
akufanyia haya tuliyoyasoma anakuambia sina huo muda mchafu anakuambia nani, nani akafanye nani ana muda huo mchafu sasa ukishajibiwa hivyo utafanyaje na wewe unataka kufarijiwa na unataka ku kubembelezwa utatafuta kibadala huko nimeshaambiwa hakuna muda mchafu huo ni muda mchafu haleluya kwa hiyo mwanamke unayemuoa kwanza tulia nyinyi vijana mnasikiliza tulia fuatilie kwa makini jua maisha yake ya huko nyuma hata na familia yao anatokea kwenye familia ya namna gani wanaabudu kwenye dini gani wanaamini nini kwa sababu kumbuka jambo moja wewe mwanamume kwa sehemu kubwa utakuwa huko nyumbani huyo mwanamke atakuwa nyumbani atakuwa na watoto wako unaweza ukashangaa baada ya muda watoto wote wanakudharau wako na mama yao na mama anakuwa ameshawatengeneza kiasi kwamba yani wewe ukija inabidi wewe uingie tu nyumbani kama mwizi yani usalimie sebleri na uishie chumbani maana mama yuko na madume yake hayo mambo si yapo yapo lakini watoto wakiona mama anamheshimu baba na wao watamheshimu baba Na ni rahisi sana kwa wamama akiwa na watoto wa kiume wakishakuwa wakubwa wakalingana na baba yao. Yaani yani wewe unawekwa pembeni. Utakiwi kuongea ovyo ovyo. Hata kama ukikuta kitu kimeharibika nyumbani zungumza kwa upole. Anafikia mahali ambapo tena hawezi kusema nisamee nisamee mume wangu atasema tusamee basi si aishe basi kwa hiyo unapo mtagua mwanamke apate kuwa mkeo mfuatilie kwanza fuatilia familia yao kwanza kuna familia zingine ambao mwanamke hawezi kuishi na wewe maisha yake yote ataishi na wewe kwa kipindi fulani Haleluya Wacha niliweke namna hii <clears throat> Kama mwanamke anaweza kakuibia alafu akajenga kwao huyo anamaanisha kuishi na wewe maisha yake yote Hilo alijaingia eh Naona mnaniangalia wapo ambao anadiriki kuiba hela za baba kwa ujanja hata zile zile za jikoni zinadundulizwaga unaweza ukashangaa jana umekula nyama alafu utapiga mboga za majani kama siku nne kama mwanamke anaweza kujenga kwao anamaanisha kuishi na wewe maisha yake yote Huyo mguu moja ndani na mwingine kwamba saa yote huyo jamaa kikohoa na kwangu He haleluya Kwa hiyo mambo yako namna hiyo kwa hiyo una budi kuchunguza Mnasikiliza vijana wangu kama hukufanya hivyo Sijui unaenda kufanyia wapi? Alafu kitu cha ajabu leo unapewa cheti, halafu utaingia kwenye mtihani. Leo mtapewa cheti, alafu ndo mtaingia kwenye chumba cha mtihani. Labda nije nikusaidie namna ya kujibu. Mimi nayo majibu. Una fikira naye tunga mtihani ana majibu? Haleluya. Kwa hivyo ni lazima ujue kwanza familia yao wanaamini nini. Haleluya. Angalia fuatilia hata wadada zake. 
Haleluya. Amen. Kwa hivyo tuko vizuri eh? Nao sasa tuko wapi ndugu? Hapa eh? ABC ambao unachukulia ABC. Nao sasa only thing he can take is her weight. Jambo pekee anaweza kuchukua ni neno lake. That's the all he can take. Hiyo ndio yote anaweza kuchukua. And that's the all she can take from him. Uh, is weight. Na yeye ndio pekee anaweza kuchukua kutoka kwa mwanaume ni mwanaume. There is no other way. Na kuna njia nyingine yoyote. Ndivyo ilivyo pia kwa binti. Hata na wewe pia anayekuja kukuchumbia. Usije ukakimbilia tu kusema ah nimechelewa sana. Utajutia maneno hayo ukatamani ungeendelea kuishi vile ulivyokuwa. Wanaita ungeendelea kuwa single. Kwa sababu ndoa ina mambo mawili. Ina furaha, ina uzuni. Ukikosea ni uzuni. Alafu hakuna kitu cha ajabu kwamba ukishaingilia kuiondokea. Ni ngumu kama ndoa. Haleluya. Kwa sababu ndoa ukisha kuingilia sawa. Inashikiliwa na pande zote mbili. Mnapotembea tu hivi serikali haina shida na nyie. Lakini ndugu nataka nikwambie tukishafunga hii ndoa tukawapa vieti. Serikali iko hapo nyuma. Kwa hiyo ukisema tu namwacha, he mahakama inakuuliza ina inakuwaje? Wakati wewe ndio ulienda kuomba kumchumbia, hata mahakama haikukupa barua wala kimo akuepo. Lakini ukishapewa tu cheti ukasema mimi simtaki huyu unaulizwa ehe unaanza anzaje Haleluya Halafu ni hapa duniani ukija kwenye Biblia yani ndo Mungu ana hasira mpaka hapa anasema nachukia sana kuachana unafanyaje <laughs> Yaani umebanwa pande zote mbili duniani na mbinguni kwa hiyo sio jambo rahisi kuingilia unapaswa uwe na timamu na afadhali umpate mtu akukwambia ili jambo nalo liendea hebu kaa vizuri kwanza kwa sababu utashikiliwa na serikali na serikali ya mbinguni pia watu wanafikiri ni rahisi kuachana na kuna watu tutafikia hapo mbele. Kuna watu ambao wanaona kuoa ni rahisi na kuacha na ni we. Hiyo ni we unawaza. Haleluya. Sikiliza. Kwa hiyo sasa jambo pekee ambalo unaweza kuchukua umemuomba, umeomba kumchumbia naye atakwambia ndio nimekubali. Kwa hiyo unachukua maneno yake. Na yeye pia anachukua maneno yako kama mwanamume. Jina la Bwana libarikiwe. And I'm so glad that God has blessed it that way. Kwamba Mungu ameliweka namna hiyo. That we. Kwamba sisi. A man taking his wife. Mwanaume anemchukua mkewe. Is like us uh, taking Christ. Ni kama vile sisi tukimkubali Kristo. As the bridegroom. Kama ni bwana harusi wetu. Oh for him taking us as a bride. Au yeye kutuchukua sisi kama bibi harusi. We just have to base it upon the word. Tunapaswa kuliwekea msingi juu ya neno la Mungu. Yaani hili ni jambo la ajabu kwamba tunachukua maneno yetu. Kwa hiyo usipokuwa makini akisha kukuitikia ndio. Bila wewe kukaa, ukatulia, ukafuatilia kwanza huku. Kwa sababu Biblia inakupa onyo. Aliyeunganishwa na Kaaba ni mwili moja na nani? Kwa hiyo ni kitu ambacho unapewa kwanza utulie uchunguze. Kwa sababu utakapokuwa umekwisha kuchukua maneno yake, jambo hilo limeisha. Haleluya. Ni kama tu vile tunavomchukua Kristo katika neno lake, limeisha. Haleluya. 
Oh my. Iko wapi A B C? Sasa <coughs> yende haraka. Nione kama okay. Bado ni ngereza. Hamsini na saba. Natamani jambo hili tujifunze jambo fulani. Hamsini na saba tatu mbili. Sawa. Hii hapa. Tutalipata tu vizuri. Halafu utalifurahia. Sasa sikiliza B. <coughs> Sasa nakuja kwenye swala la kutokuwa mwaminifu. Ukisha kuoa uwe mwaminifu na ukisha kuolewa uwe mwaminifu. Sasa sikiliza madhara yake. <coughs> One day siku moja way down in the land of Gadara chini kule katika hali za Gadara Mnakumbuka yule yule aliyekuwa amepagawa na mapepo ambaye alikuwa kule makaburini. Yule ambao Yesu Kristo alimkuta kule makaburini. Alafu akamtoa yale mapepo. Legend. Tish. Sawa? Yule mtu alikuwa anaishi kule makaburini. Sasa maisha yake yalianzaje? Haleluya. No doubt sociable bila shaka la kijamii God fearing citizen wananchi wanaomhofu Mungu wenye hofu ya Mungu Yaani huyu mtu maisha yake ya awali alikuwa ni mtu mzuri Alikuwa tu mtu mzuri Alikuwa tu raia mwema Alikuwa ni mtu mcha Mungu Haleluya Haleluya. Alikuwa ni mta Mungu ndiyo sababu wakati Yesu alipomtoa mapepo najua unachukua pita. Alitaka kuambatana na Yesu. Kwa sababu tangu mwanzo alikuwa mta Mungu. Haleluya. Na Yesu akamwambia a wewe nenda. Sawa. Arudi kwa jamii yake. Ye yeah, alitaka kuambatana na Yesu baada ya kutolewa mapepo. Na Yesu akamwambia, "Ah, nenda ukajionyeshe kwa Aye arudi kwa ndugu zake." Sasa sikiliza, maisha hayo yalianza hivi akiwa mcha Mungu. Once lived, wakati mmoja aliishi. And he got out with the wrong crowd. Na alikwenda nje na kusanyiko baya. Alikwenda kuambatana na kundi baya. Maybe just married labda alikuwa ni mtu aliyeoa and had two or three little kids na alikuwa na watoto wawili au watatu but he got mixed up in the wrong uh, group lakini yeye alikwenda kujichanganya na kundi hofu kwa hiyo kwanza alikuwa mtu aliyeishi vizuri ana familia yake baadaye akajichanganya na kundi baya and thus where many young men na hapo ndipo mahali ambapo vijana wanaume wengi and a young uh, woman loses out na vijana wanawake wanakwenda kupotelea getting mixed up in the wrong group wanakwenda kujichanganya na kundi baya the wrong baya wrong society jamii mbaya and the so na kwa hiyo one night siku mmoja they taken him out. Wao walimchukua. Ni ile mtu anakuambia I say, tutoke bana. Amen. Yaani marafiki wanakuambia, tutoke bana. Haleluya. Kwa hiyo wakatoka naye. Umeona? Usiku moja give him a drink wakampa yeye kinywaji wakampa kinywaji oh play a little game au alicheza mchezo fulani mdogo sawa oh do this au alifanya hili oh gamble little au alicheza kamali kidogo it won't hurt haiumizi haiumizi Na hii wanafanya 
watu wanaoitwa wanaojiita wa Kristo unakuta wanacheza kamari haleluya wanaojiita wa Kristo ndio wanaokunywa pombe sawa kwa hiyo wakatoka naye kwa hiyo wakaenda akaanza kucheza kamari akaanza kucheza karata akaanza kunywa alafu ikafika mahali kama vile haizuru ah, chochote akaanza kuona ni la kawaida sikiliza then the first oh my god alipokwisha kucheza kamari alipokwisha kunywa pombe then the first devil entered him ndipo pepo wa kwanza akamuingia yeye He went home. Akarudi nyumbani. And had to tell his wife lie. Naye alipaswa kumwambia mke wake uongo. Amen. Baada ya kucheza kamari na kunywa akaanza kumwambia mke wake uongo. Sio mwaminifu tena. Haleluya. Akaanza kumdanganya mke wake. The second devil enter him. Pepo wa pili akamwingia tena. And the own till he was possessed with the uh, legion. Akaendelea hivyo mpaka akapagawa na jeshi. And they had gone beyond any help. Na alikwenda mbali bila msaidizi bila msaada wowote. And the poor fellow was drove into the tombs. Na huyo kijana mdogo akapelekwa huko makaburini. Akapelekwa makaburini. Kwa hiyo mwanzo alikuwa ni mcha Mungu. Alafu akaanza tu kuambatana na me kundi lisilofaa wakatoka naye wakampeleka ba wakaanza kucheza kamari wakaanza kucheza karata kilichofuatia pepo la uongo likaja likamwingia mtu aliyeoa baada ya hapo akaanza kumdanganya mkewe haleluya baada ya hapo akajikuta amepagawa na mapepo mengi yale mapepo yakampeleka makaburini kwa hiyo akawa anaishi lakini mwanzo alikuwa ni Mkristo mwanzo alikuwa mcha Mungu kwa hiyo akaanza kukosa kuwa mwaminifu kwa mkewe Ndugu mnanisikiliza vizuri? Akaanza kuwa kukosa uaminifu kwa mkewe, akaanza kudanganya. Unaposema uongo wa kwanza, tarajia uongo wa pili. Labda iwe ni neema ya Mungu kwako, akakuwai kabla pepo wa pili hajakupaga. Akakuambia katengeneze jambo hili. Na ningekusomea pia namna ya kuomba msamaha kwa mkeo na watu wengi wana mapepo lakini hawajui namna ya kuondoa haya mapepo hawana toba ya kweli yani hawataki kukubali wamekosea wanakwenda tu kwa mke anasema mpenzi unajua eh, sikumaanisha sio hivyo kwanza chutia cha kwanza kwa kumuumiza kwa kuumiza moyo wake na nataka nikuthibitishie ukiomba msamaa ya kuchapia pepo atoki haleluya utabaki tu ukishangaa kwa nini maisha yangu yako hivi kwa nini mimi niko hivi ni kwa sababu kwanza toba yako ni mbovu Amen. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa ameoa. Kwa hiyo akaambatana na makundi mabaya. Na ninyi vijana ambao mjaolewa, jiadhari na watu naoambatana nayo. Unaweza ukawa wakati fulani hauna pepo. Lakini wakati fulani wewe ukafungua mlango na pepo anajua wewe ni Mkristo, hawezi kukunyokea moja kwa moja, bali atakuingia kupitia rafiki. Shetani ni mjanja kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo usimdanganye mkeo, usimdanganye mmeo.
Haleluya. Na niseme hivi, kama umewahi kumdanganya mkeo au kumdanganya mmeo, nenda ukamuombe msamaha. Huyu bwana alikuwa ni Mkristo kama wewe. Lakini alijikuta naishi makaburini. Twende haraka ndugu yangu. Haleluya. Na kwenda haraka. Nilikuwa hapa eh. Sio mbali. Tawaruhusu tu muendelee. Sasa sikiliza hili. Hii pia ni Kiingereza lakini takuja kwenye Kiswahili. Sasa sikiliza hili. 57 4:17. Sawa? <coughs> Kwa hiyo hii ndio sababu nyumba nyingi zina shida kwa sababu wanadanganyana Sikiliza hili The second coming of the Lord kuja kwa pili kwa Bwana Amen Inasema hivi I believe Ninaamini It was Sunday morning Ilikuwa ni Jumapili asubuhi When I was speaking on the verses of woman nilipokuwa nikihubiri kuhusu utaua wa mwanamke taua wa mwanamke wema wa mwanamke how blessed jinsi gani ilivyobarikiwa who could find a sweet heart thing then to come home tired kupata jambo zuri na tamu ukija nyumbani umechoka eh kupata jambo nzuri tamu haleluya kwamba wakati unapokuja nyumbani umechoka when God has given man a wife, wakati Mungu alipompa mwana alipompa mwanaume mke, a woman, mwanamke, and a man, na mwanamume, is inseparable. Ni vitu visivyotenganishwa. Amen. Hallelujah. Mwanzo pale, hao wawili ni kwa hiyo mwanamke na mwanamume ni wasiotenganishwa. They are one. Wao ni mmoja. In the creation. Katika uumbaji. God created them first both together. Mungu aliwaumba wao kwanza pamoja katika sehemu moja. And they are one heart. Nao ni moyo mmoja. Soul, nafsi moja. Mind, akili moja. And everything. Na kila kitu. Wow! Haleluya. Moyo mmoja, nafsi moja, nia moja na kila kitu. Hii ndio sababu katika nyumba mke na mume wasipokuwa na nia moja katika kuishi kwao kila kitu kina ukendo kumbu kwa sababu ya pale nyuma Haleluya na ndio sababu wakati mwingine mnaweza mkao mmebarikiwa sana alafu mkafika mahali mkatengana Unashangaa mbona kila kitu kinakwenda kombo? Kwa sababu kwa sheria ya Mungu ninyi ni moja. Na ndio maana Mungu anasema mke na mume wakiishi pamoja katika nia moja. Haleluya. Mungu ataendelea kubariki hiyo familia. Ikifika mahali wakaachana Mungu anazuia baraka. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mambo yako hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu umevunja mpango wa Mungu wa mke na mume kuishi pamoja. Watu wengi wanaelewa jambo hilo ingawa wataki kusema. Kumbe ina sheria nyuma yake. Kwa hiyo hawana budi mke na mume wanapoishi Hawana budi kuwa katika nia hii kwa sababu wao ni moyo moja, nafsi moja. Haleluya. Nia moja na kila kitu. Haleluya. Yaani mke wako ni sehemu ya moyo wako, ni sehemu ya nafsi yako, ni sehemu ya nia yako. Haleluya. Kwa hiyo hawatenganishwi Sasa sikiliza hili When he made man in the uh, 
the dusty of the earth he separated him from his wife when he made him he didn't go make a woman pick up some more dirt but he took from the side of Adam a rib and the man is his wife he said she is bone of my bone flesh of my flesh they were one in heart soul and body kwa hiyo unapomuoa mkeo yani wewe unajirudishia sehemu yako Amen. kile Mungu alichofanya ni kwamba hawa alikuwa ndani yako ulikuwa uwezi kumuona ndipo Mungu akamtoa kutoka kwako akamfanya aonekane Haleluya kwa hiyo uwezi kuwatenganisha kwa sababu wao ni kitu kwa hiyo usimchezee mke wako huyo ni wewe ndio maana kwa sheria ya Mungu hakuna naye uweza kuwatenganisha hakuna naye uweza kuwatenganisha duniani ngoja nikusomee haleluya sikiliza hili It is a type of Christ. Ni mfano wa Kristo. God didn't take Christ church from creed. Mungu akolichukua kanisa lake katika kanuni za imani. Neither did he take it from a denomination. Hao akolipeleka katika madhehebu. He take it from the heart of Christ. Alilitoa katika moyo wa Kristo. Sasa ngoja niliweke vizuri. Hii ndio sababu kuna tofauti ya kanisa la Yesu Kristo na dhehebu. Madhehebu yameanzishwa na wanadamu bali kanisa la Yesu Kristo lilitoka katika moyo wake. Ndiyo sababu katika matendo ya mitume 11:26 inasema wanafunzi waliitwa wa Kristo hapo kwanza. Haleluya. Lakini madhehebu yalianzishwa na watu Ndiyo maana yana mtu fulani mkubwa ambaye anaongoza wewe ukiwa mchungaji wa dhebu fulani kuna mahali fulani panaitwa makao makuu ambao amri inatoka wewe ama uende kwenye kanisa lingine wale wanaokuhamisha wao wanakaa mahali fulani panaitwa diocese wao wamekaa pale sijui unalipata si si lazima wao wachungaji wanaitwa makatibu wako kule lakini wana uwezo wa kutoa amri mchungaji fulani aame aende kwenye kanisa fulani masaini na ukikataa kazi una na wala ujiulizi alafu nasema namtumikia Mungu ujiulizi kwa nini unahamishwa na mtu kama unamtumikia Mungu kwa nini unahamishwa na mtu ambaye huyo mtu yeye amekaa mahali fulani tu hao ndio wenye hilo dhebu lakini kwa Mungu hakuna kitu kama hicho alisema aliwafanya wengine mitume manabii walimu waingilisti haleluya aliwafanya Unawezaje kumtoa nabii umpeleke mahali pengine? Unawezaje kumtoa mtume umpeleke mahali pengine? Petro alikuwa mchungaji wa kanisa la Jerusalemu. Ungempeleka wapi? Na nani angemhamisha? Na watu wajiulize. Kwa hiyo madhehebu yetu yana wenyewe. Na wenyewe wamekaa pale wametulia. Wametulia wako kwenye kiyoyozi kwenye viti yani yani wanazunguka tu haleluya kwa hiyo wakiamua pengine ulikuwa umeanzisha mradi wa nguruwe hapa na kanisa lilikuwa linaendelea vizuri unashangaa barua nitakiwa uame hapo uende masaini kule ambapo kuna maji ni juu yako wache kazi 
na ukiwabishia wanakunyang'anya cheti wakikunyang'anya cheti una utungaji lakini Mungu afanyi wachungaji kwa cheti anafanya kwa roho mtakatifu Tuambiane ukweli itakusaidia kutafakari upya njia yako Haleluya Kwa hivyo kanisa la Yesu Kristo lilitoka chini ya moyo wake Haleluya My brother sister I don't care oh, It taken it from the heart of Christ The spear in his side ule, ule Amen. Through the blood My brother uh-huh. Alright my brother Sister I don't care how religious you might be. If you are not uh, covered by the blood, you are lost. We'll get into that. Now listen. Sasa sikiliza. Now listen close. Sasa sikiliza kwa umakini. No nipuke hiyo niende na 7. Could you imagine coming in at night time? Ungeweza kuwazia akija katika wakati wa jioni. Sasa unaweza ukawazia ukija eh eh wakati wa usiku tired umechoka weary mafadhaa wounds umebuluzwa au umedhoofika sana mm. umechoka sana mm. if you are a farmer kama wewe ni mkulima haleluya amen naomba mnisikilize mechanic wewe ni fundi vyuma preacher muhubiri whatever you are chochote ulicho Come in. When you go into your little home, you are longing till you can get there. Una umechoka una, mpaka eh unachoka na unatamani sana. Amen. Mpaka utakapoingia ndani. Eh ufike pale nyumbani. Haleluya. You open the door. Wewe unafungua mlango. And a sweet little wife will stand there. Na mke mzuri mpenzi anasimama pale. She greets you. Anakusalimu wewe. She'll all print it. Yeye ni mzuri tu. Eh yani ameji amejitengeneza and they clean it up. Na yeye ni msafi. Ni msafi. She walks over. Yeye anainuka. Amen. And the kisses you on the cheek. Na yeye anakubusu mashavuni. Kupata wanawake wanaofanya hivyo ni wachache. Kwamba wakati mume wake anapokuja amechoka angeinuka akiwa ameoga vizuri amejiweka msafi kisha mkumbatie ambusu mume wake haleluya wengi ukigonga mlango tukaribu haleluya hata mpaka hawezi tena hata kujua kugonga kwa mume wake na mgeni haya anainuka anakubusu Mashabuni she said Yeye yeah, anasema Dad baba you are tired Wewe umechoka She sits you down in a chair Anakuketisha pale kwenye kiti Sio yule anakuambia kiti kiko pale Anakuketisha yeye Kaa hapa baba Haleluya Sio yule unafika nyumbani unakuta ana chat na karibu Yeye yeah, anaendelea tu Karibu. Eh? Yuko kwenye YouTube. Karibu. Yeye anaendelea na mambo yake. Paka unaingia, unatafuta mahali pa kukaa wewe mwenyewe. Utajua kama usimame ama ulale ama ukae. Haleluya. Hiyo ni juu yako. Hey. Haleluya. Hiyo ni juu juu yako. Sikiliza hii. Anakuketisha kwenye kiti. She, she sits herself down on your lap. Yeye anaketi ma Kisha anaketi pajani mwako. Eh? Wacha unazungumzia mke mwema. Kumpata Mungu mwenyewe alitilia shaka akauliza nani awezae kumpata maana kima chake 
Chapita Mali chali Mke mwe, mungu mwenye aliuliza Ni nani ya wezae Na hae ndiyo matendo ya mke mwema Yani wewe kumpata nae weza kukukaribisha hivyo Ni eh. <laughs> ngumu <laughs> Diyo maana na kuambia Fuatiria maisha ya huyo mtu kwanza Usije ukaleta bondia nyumbani Haleluya Sikiliza Anakuketisha Kisha anakaa pajani mwako She puts uh, eh, eh, Sorry She puts a ham around you Yeye anazungusha mikono yake anakukumbatia Amen And she pets you Na anaanza kukupapasa Kukupembeleza Pole baba Pole baba Ajua umechoka Pole Ungetaka kahawa Ungetaka juice Ungetaka chai ya inagani Ungetaka ni kutende nini Kumpata huyo Hata mungu aliuliza <laughs> Hata mungu aliuliza Nani anaweza Huyo ndio mke mwema Sio tunakurupuka kato mke mwema Nani we, we? Huyu ndiyo mke mwema Wanangu mnasikia Mna ukwenda kwenye ndoa Hayo ndiyo matendo ya mke mwema Hayo ndiyo matendo yake Sio mke mwema tu Ndiyo maana mungu wakauliza Ni nani ya wezae kumpata Na ndiyo maana mungu wakatoa taadhari Unapotaka kuowa Chunguza kwanza Unaweza usipate mwema Haleluya. Na unapohoa, ujue kwa nini unahoa? Umepungukiwa nini? Unapohoa wewe umepungukiwa na kubembelezwa. Haleluya. Wadada, unanisikiliza vizuri? Acha dhana ya kusema yani mimi nikiolewa, yani nita, hey, yani nitafurahi. Mana nitakuwa na lala na amuka Mda na otaka Unaona kama kwenu kuna kazi nyingi Huku ndo kuna kazi nyingi Kumpembeleza huu jamaa mpaka uchobu mtoke Sio kazi kidogo Sikiliza na soma ndugu Jina labwane tukuzwe Anasema hivi mm -hmm. It is eh, it just seems like then that you are not tired. Ndipo inavyoonekana kwamba hapo hauna hata uchovu. Yaani ulikuja umechoka, umesumbuliwa, lakini kule kupe, eh, kukubembelezwa, kupapaswa papaswa, yani ah, unasema kumbe sijachoka. I say uchovu wote umeisha. Haleluya. Kule kuitwa baby umechoka. Ungetaka juisi Ungetaka Yani unajikuta uchovu wote amna Sema kumbe sidia choka Hallelujah Ndiyo maana mungu aliwaumba tofauti Ndiyo maana ukimuona yuko kidume dume Jiulize uni umbaji wanamna gani Kwa sababu aliumbwa akapewa mikono Ambao ina kitu fulani Ambacho kina muondolea mwana mume uchovu Na ndiyo maana mungu anamtaka Awe msafi Ameoga vizuri Haleluya Amepaka mafuta mazuri Sasa ona toka kazini unanuka jasho na ya nanuka jasho Haleluya. Ujumbe wetu wa utufundishi uchafu. Ujumbe wetu wa utufundishi uchafu. Haleluya. Ndiyo maana Mungu anamtaka awe anatunza nyumba. Kila wakati nyumba ni safi, 
ili mwanaume anapokuja harufu nzuri hata unapomkumbatia unapo kusitoke harufu mbaya sasa yeye ana harufu mbaya na wewe una harufu mbaya inakuwaje Haleluya ndio maana Mungu kama ninyi wa milio mmesoma mahali nabii anasema nataka wawe warembo kwa ajili ya waume zao sasa washika sheria wanasema ndugu Eli hapo unaruhusu ulimwengu. Sio ulimwengu ni Nabii amesema. Ni Mungu amesema. Vitu vingine dada usisubiri mpaka mtu mwingine akuambie kwani we mwenyewe ujielewi. Na hayo ni kwa sababu ujui uliumbwa kwa ajili gani? Sikiliza, iko hapa hii hapa. Kwa hiyo unajisikia haujatoka. Something picks you up. Kitu fulani kinakunyanyua. It is something that God gave you for that purpose. Ni kitu fulani ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya kusudi hilo. Yaani ni Mungu amekupa huyo mke kwa kusudi hilo na yeye akufanyie hivyo. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho Mungu amekupa kwa kusudi hilo. Haleluya. Alafu anasema hivi, it is a part of you. Ni sehemu yako. Now, Sasa. if she is true wife, kama yeye ni mke, ni mke wa kweli. Wa kweli. Kama yeye ni mke wa kweli ambaye yeye anaamini wewe ni mumewe, atakutendea hayo. Ukiona kutendei hayo, aamini kama wewe ni mume. Haleluya. Iko hivyo. Na hiyo ndiyo njia ya kuokoa nyumba zetu. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho Mungu alikupa kwa kusudi hilo, halafu kama yeye ni mke wa kweli. Haleluya. Twende hapa. Ndugu naelekea kumaliza. Taacha hayo mengine muda umekwenda nije kwenye hili but what if those lips as kissed another man that day lakini vipi kama hizo ndimi zimembusu mwanume mwingine siku hiyo or some other time au wakati mwingine tofauti what if you are conscious of that vipi kama unalijua jambo hilo Vipi kama unalijua hilo kwamba nilipoondoka mke wangu amembusu mtu mwingine What if them arm as ugly another man Vipi kama hiyo mikono imemkumbatia mwanaume mwingine She is absolutely a nation on your lap Kwa hakika ni machafuko mapajani mwako Ye ni mchafu mpajani mwako Kama anaweza kukubusu wewe na mbusu mwanamume mwingine huyo ni mwanamke mchafu Huyo ni mwanamke mchafu. Haleluya. That kiss pants like a Judas kiss. Hilo busu linaunguza, linachoma kama busu la Yuda. Si unajua busu la Yuda ilikuwa ni la kumsaliti Kristo. Kwa hiyo wakati mke wako anapokubusu na hapo hapa amembusu mwanamume mwingine, busu lake ni kama la Yuda. Hey, hallelujah. Praise be to God. Amen. Those harms. Hiyo mikono. You had rather they wouldn't be around you. Ni vyema hata isije kuzunguka wewe. Singe kukumbatia. Or she may be all pretty up. Yeye anaweza kuwa ni mzuri. A hair may be curly. Nywele zake labda zimekunjwa vizuri. A eye may be brown. Macho yake ya udhurungi. A cheek may be rose. Mashavu yake ya kuzunguka. A little skirt may be iron. Na skirt yake inaweza kuwa ni nzuri. She may be so proud. Yeye anaweza kuwa ni mzuri sana. But if that really genuine godly respect and the love and the confidence is in there. Lakini kama hiyo heshima ya kipekee na ya kiungu na upendo na imani haviko pale. Hazipo mle ndani. Hallelujah. Amen. Kama ana hiyo heshima 
Amen. Right? Amen. Oh, yes, somewhere. All right. She had be better off to stay off your left. You don't want nothing to do with her. She has a detriment to you. I don't care how pretty she may make herself. She is still wrong until she is proven to be real genuine sweetheart. Loving nobody but you. No other kiss from her lips. But yours. No other harm uh, must be only her but yours. And you know it. What a feeling. What a consolation. Kwa hiyo jina la Bwana libarikiwe. Huyo ndiye aina ya mke. Habusiwi na mwanaume mwingine. Hakumbatiwi na mwanaume mwingine. Hallelujah. Yaani ni mwaminifu mpaka wewe mwenyewe unajua kweli mke wangu ni mwaminifu. Hallelujah. Nawe unajua basi huyo anakufanya ufarijike. Oh. Hallelujah. That is husband and the wife. Hiyo ndiyo mume na mke. Which is a type of Christ and his church. Ambao ndiyo mfano wa Kristo na kanisa lake. Kwa hiyo Kristo naye ukisema wewe ni Mkristo, ujue unachokizungumza. Wacha niliweke vizuri. Kristo ni mwanamume. Sisi ambao ni kanisa lake wewe mimi wewe dada ni wanawake Hilo ni ajabu mtu anaweza akasema hata mimi mwanaume kwa Kristo we ni mwanamke Na ukitaka kujua kasome Isaya 54 muumba wako ni mumeo alimradi tu alikuumba we ni mke Haleluya ndugu nikimbie ni, ni, ni niache hayo Hey. Basi nimalize tu na hizi mbili. Niache hayo mengine siku nyingine. Eh. Hey. Singeweza ku Ila ni sehemu moja moja tu. Nisome hiki kitu fulani. Hii ni hadithi ya maisha yangu. Tuone kitu fulani hapa. Naelekea kumaliza sasa. Naomba nijue. Okay, basi nafikia mwisho sitawachukua zaidi sasa nakuja hapa inasema hivi inasema hivi 59 niende hapo alafu nifikie mwisho nitaacha mambo mengine 419 hii ni Kiswahili kwa 19 hii hapa inasema Mungu atitoe nione kama nimeipata hivi nachukua hivi haleluya jamani ni vizuri tukajua alafu ukitoka hapo basi ni juu yako sasa inasema hivi Samana nane Samwe hapo nimalize e, kwa Kiingereza kumbe kwa hiyo basi Kwa hiyo bali sasa mwanamke mzuri ni lulu katika taji ya mwanamume Kwa hivyo ukipata mwanamke mwema mke mwema Haleluya Yaani ni sawa sawa na umepata lulu. Haleluya. Yaani narudia. Kwa hiyo bali sasa mwanamke mzuri ni lulu katika taji ya mwanamume. 
anapaswa aheshimiwe kwa hivyo ndugu ukipata mke ambaye anaweza akakufanyia mambo hayo yani ukija anakulaki anakupa pole anakuketisha chini mapajani mwake haleluya anakufariji unapaswa kumheshimu sana yeye mama yangu ni mwanamke mke wangu vile vile nao ni wazuri sana nami ni nao maelfu ya dada wa Kristo ambao ninawaheshimu sana bali kama wanaweza kuheshimu kile Mungu alichowafanya nyinyi wanawake kama mnaweza kuheshimu kile Mungu alichowafanya haleluya kile Mungu alichowafanya umama na malkia wa kweli hilo ni sawa mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu angeweza kumpa mwanamume Haleluya. Ilikuwa ni mwanamke kando ya uokovu. Ndio maana apatae mke mwema amepata kitu chema. Kwa hiyo ukimpata mke kutoka kwa Mungu, mke mwema anayekufanyia hayo kama tuliyoyapitia, mheshimu sana. Maana ni adimu Woo, hallelujah. Kwa hiyo watu wengi wanaishi na wanawake ambao si wanawake wema. Lakini ukimpata anayekufanyia haya, muheshimu sana. Sana. Kwa sababu nje ya ukovu, nje ya uokovu wako, kitu cha pili ambacho Mungu angekupa, angekupa mke mwema akufanyie hayo. Sikiliza. Ilikuwa ni mkando wa wokovu. Mwanamke ndicho kitu kizuri zaidi ya vyote kama yeye ni mke mzuri. Wadada mpo. Kama yeye ni mke mzuri. Haleluya. Oh my. Bali iwapo yeye sivyo alivyo Sulemani alisema mwanamke mwema ni lulu katika taji ya mwanamume. Bali aliye mkaidi au asiyefaa ni maji damuni mwake ambao ni katika uhai. Yaani mkaidi ni yule asiyefanya hayo kabisa. <laughs> Woo, hallelujah. Yaani mkaidi ni yule asiyefanya haya ambao Mungu anasema namna ya kumpokea mmeo huyo ni mkaidi haleluya alimradi akufanyia hayo ndio maana alisema tangu lia kusema unaishi na mwanamume mwenzio ni mkaidi haleluya ndugu na, namaliza tuna hilo kwa hivyo <coughs> Kwa hivyo oh sawa sawa Na hiyo ni kweli Na hiyo ni kweli ndilo jambo baya mno linaloweza kutukia Kwa hiyo mwanamke mwema kama una mke mwema ndugu ya kupasa kumheshimu sana Narudia. Kama una mke anayekulaki hivyo. Haleluya. Sio tu kukupikia. Kupika si hata wewe unajua. Tunaweza kwenda kula gengeni. Kama una mke anayekutendea haya. Mheshimu sana. Na ninyi wanawake kama mfanyi hayo ninyi ni wakaidi. Unasikia wanangu kama mtafanya haya ninyi ni wakaidi 
Ni Mungu amesema sio mimi. Mheshimu sana. Hilo ni kweli ya kupasa kufanya hivyo mwanamke halisi pia enyi watoto kama mna mama halisi ambaye uka nyumbani akijitahidi kuwatunza kuwasafisha kuwasafishia nguo zenu anawapeleka shuleni akiwafundisha habari za Yesu yawapasa kumheshimu mama mzuri huyo mwema mwenye upendo kwa yote yaliyo ndani yenu ya kupasa kumheshimu mwanamke huyo ndio bwana kwa sababu yeye ni mama halisi nadhani tuishie hapo haleluya nadhani nisiendelee bali kuna kitu nilikuwa nataka ku labda nitainuku tu hivi nimemaliza hapo sasa namaliza na hili sasa mjumbe wakati wetu alinuku Luka 17:30 Akasema kama ilivyokuwa kuna mambo mengi mazuri sana katika siku za Sodoma au katika siku za Nu Katika siku za Nu walikuwa wakioa na kuolewa sasa ukilisoma vibaya unaweza kaelewa vibaya. Kuoa na kuolewa sio jambo baya. Bali anasema hivi. Ilikuwa hivi waliwaoa wanawake na wakaishi nao siku chache kisha wakawafukuza. Akasema ndipo wakaenda Haleluya. Wakapewa wakaenda kwa wanasheria wasiomcha Mungu. Wakawapa hati barua ya kuwataliki. Kwa hiyo anasema roho hiyo ingejirudia ambapo wanaume wasingetaka kuishi na wanawake. Wangewaoa tu alafu wangekaa nao muda fulani. Alafu wangetaka kuacha. Alafu wakitaka kuacha wanaenda mahakamani alafu wanasheria wangewapa barua ya kuacha wake zao na kuoa wengine asema Mungu apendi jambo hilo kwa hiyo hiyo roho anasema ni kwa sababu ya tamaa kwa hiyo watu wasinge ridhika na wake zao kwa hiyo tunaishi katika wakati huo. Haleluya. Lakini unapokuja kwa Mungu, we umeambiwa mke mmoja kwa mume na utosheke naye ndio maana katika tunapowaita wawekene uchumba unasema sitawaangalia sitaangalia mwanamke mwingine ama sitaangalia mwanamume mwingine. Lakini kwa sababu ya hali ya tamaa watu ufikia mahali pa kutamani wanawake wengine. Hiyo ni roho ya Sodoma. Kwa hiyo ukiona mtu anafika mahali pa kumchoka mkewe ni roho ya Sodoma. Na Yesu alisema hiyo roho ingerudi. Kwa hiyo ingewakamata wanaume kwa hiyo wangeoana. Alafu wangefika wakati fulani wangechoka wangewachoka wake zao. Kwa hiyo wangeanza kutamani wanawake. Kwa hiyo tunaishi katika wakati huo. Ndio maana kabla ya kufikia jambo hilo, oh my god, nimeacha mambo mazuri sana. Unapaswa kuwa na timamu. Kwamba huyo mwanamke. Haleluya. Umeridhika naye kwamba ni huyu katika maisha yangu yote kabla uja, kama hujafikia hapo usimuoe huyo binti yani kama hujafikia hapo usimchezee binti wa watu Mungu hawezi kukupa mke alafu kesho unatoka na kucheza na wanawake wengine kwa hiyo kama unaona huyo mwanamke hataweza kutosheleza tamaa zako usimuoe 
Namaliza kwa kusema hivi. Pia tusioone kwa tamaa. Ukioa kwa tamaa hautakaa upate mwanamke duniani wa kutosheleza tamaa zako. Tunaoa Mungu ameshatuambia ili tupate mfariji. Kwa hiyo wakati una tamaa usioe kwa sababu hautafanya cha, chaguo sahihi. Kwa sababu kesho tamaa ikiisha itakuwaje? Utaanza kumwangalia mwingine. Kwa hiyo unaoa ili upate mfariji. Haleluya. Jina la Bwana tukuzwe. Ili upate fariji. Nipate mtu wa kunilaki. Nipate mtu wa kuniondolea uchovu. Nipate mtu wa kunifanya nijisikie vizuri. Kwa hiyo unaoa kwa sababu hiyo. Lakini usije ukasema ah mimi sasa tamaa imezidi. Utaoa mwanamke asiyekufaa. Kwa hiyo niseme Mungu awabariki.